Bir kayma düzlemi üzerinde hareket eden dislokasyonlar eğer düzlemin bir ucunda bir engel varsa bu engelin önünde durduruluyorlar. Diyelim ki buraya çizdiğim çizgi bir kayma düzlemini temsil ediyor olsun. Bu düzlemin bir ucunda bir dislokasyon kaynağı olsun. Dislokasyon üreten bir kaynak olsun burada. Bu kaynaklardan ilerleyen videolarda bahsedeceğim ayrıntılı olarak. Şimdilik sadece dislokasyonlar, dislokasyon üretebilen bazı kaynakların olduğunu bilmemiz bizim için yeterli. Diyelim ki bu dislokasyon kaynağından bir dislokasyon üretilmiş ve bu dislokasyon düzlem boyunca sağa doğru kayıyor ve bu engelin önüne geldiği zaman da bu engel tarafından durduruluyor. Eğer buradaki kaynak daha fazla sayıda dislokasyon üretmeye devam ederse üretilen bu dislokasyonların buradaki engelin önüne yığılarak bir dislokasyon yığını oluşturduklarını gözlemleyeceğiz. Şimdi ilk olarak şu soruyu soralım. Buraya çizmiş olduğumuz bu engel ne tür bir engel olabilir? Birkaç farklı engel karşımıza çıkabiliyor dislokasyonları durduran. Örneğin tane sınırlarını bir engel türü olarak alabiliriz. Tane sınırları bildiğiniz gibi kristal yapılarda karşımıza çıkan tanelerin arasında kalan bu sınırlara verdiğimiz isimler. Tanelerle ilgili bilmemiz gereken en önemli nokta şu. Bu çok taneli metal ve alaşımlarda gözlemlediğimiz aynı zamanda seramiklerde de gözlemlediğimiz tanelerde hepsinde aynı kristal yapıyı gözlemliyoruz. Aynı kristal simetrinin 3 boyutta bir devamını gözlemliyoruz. Fakat her bir tane içinde bu kristal simetrinin farklı bir yönelimde konumlanmış olduğunu görüyoruz. Yani tane sınırları ile ilgili bileceğimiz en önemli şey her bir tanede aynı kristal yapı var. Örneğin hepsinde yüzey merkezli kübik yapı var mesela. Fakat bunların hepsi farklı farklı yönelime sahipler. Bu kristallerin yönelimleri farklı olduğu için bir kristaldeki kayma düzleminin karşılığı diğer kristalde aynı konumda bulunmayabiliyor. Çünkü diğer kristalde de bir kayma düzlemi var mutlaka. Fakat bu düzlemler hem farklı yönelimlere sahipler, kristal farklı bir yönelime sahip olduğu için hem de tam bunun hizasında buradaki düzlemle birleşecekler diye bir kural yok. Yani buradaki dislokasyonların diğer düzlemde harekete devam etmelerini bekleyemeyiz. O yüzden böyle bir sınır olduğunda bu dislokasyonlar sınır için karşısında yığılabiliyorlar. İkinci bir örnek olarak bu engellere faz sınırlarını düşünebiliriz. Faz sınırından kastettiğimiz şey de şu. Tane sınırlarında her iki tane aynı kristal yapıya sahip demiştik. Faz sınırı söz konusu olduğu zaman her iki tane de farklı farklı kristal yapılar gözlemliyoruz. Her ikisi de ayrı fazda bulunuyor. Örneğin Buradaki tanelerden bir tanesi yüzey merkezli kübik yapıysa diğeri hacim merkezli kübik yapı ya da hexagonal sıkı paket yapı olarak karşımıza çıkıyor. Böyle iki farklı faz arasındaki sınıra faz sınırı diyoruz. Benzer şekilde yine bir kristal içindeki dislokasyonlar farklı bir kristal simetride ki bambaşka bir kayma düzlemine rahatça geçemedikleri için dislokasyonlar faz sınırları önünde de yığılabiliyorlar. Üçüncü bir örnek olarak Frank kısmi dislokasyonu adını da verdiğimiz durgun ya da devinimsiz dislokasyonları da sayabiliriz. Durgun dislokasyonlar kayma düzlemine dik bir konumda bulunuyorsa ve hareketsizse diğer dislokasyonların hareketini engelleyebiliyorlar. Eee bu engellerle ilgili dikkat etmemiz gereken bir nokta şimdi 
Dikkat ederseniz buradaki dislokasyonlar eşit aralıklarla dizilmiş değiller. Engele, engele yaklaştıkça dislokasyonların arasındaki mesafenin daraldığını, dislokasyonların iyice sıkıştığını gözlemliyoruz. Çünkü arkadan gelen dislokasyonlar çok fazla baskı yapıyorlar. Geriye gidilecek, gidildikçe de bu mesafenin açıldığını gözlemliyoruz. Bunun nedeni şu. Şimdi bir kayma düzlemi üzerinde eğer aynı işarete sahip iki tane dislokasyon varsa bunlar birbirlerini itiyorlar. Çünkü iki tane dislokasyon olması demek şu demek. Birinci dislokasyondaki atomları şu şekilde görselleştirebiliriz. Bir düzlem var. Ve bu bildiğiniz gibi dislokasyon demek kristal içinde bir tane yarım düzlem olması demek. Yani biz tam buradaki noktayı bir dislokasyon olarak tarif ediyorduk hatırlarsanız. Burada tam burası kayma düzlemine denk geliyor. Eğer bunun yanında ikinci bir dislokasyon daha varsa yine bir kenar dislokasyonu dikkate alıyoruz. Ve bunlar aynı işarete sahipse bu şu demek yarım düzlem yani bu fazladan düzlem her iki durumda da kayma düzleminin aynı tarafında. Şimdi böyle bir durum söz konusu olduğunda bu iki dislokasyonun çevresindeki elastik gerinim alanı birbirlerini iteceği için bu dislokasyonlar birbirlerini itmek istiyorlar. Fakat eğer bu dislokasyonların yanında örneğin bir de ters işarete sahip bir dislokasyon varsa bu da şu demek bu sefer yarım fazladan düzlem kayma düzleminin diğer tarafında. Yani eksik düzlem bu sefer yukarı tarafta olacak. Şimdi böyle bir durum söz konusu olduğunda ne olması gerektiğini aslında tahmin edebilirsiniz. Buradaki dislokasyonun elastik gerinim alanı ile buradaki arasında bir çekim olacak. Çünkü buradaki yarım düzlem ile buradaki yarım düzlem birleştiği zaman bu dislokasyon ortadan kalkacak. Yani şöyle bir durum gözlemleyeceğiz. Bu üst taraftaki yarım düzlem sağ taraftan gelen alttaki yarım düzlemle bir anlamda birleşecek. Ve tam bir kusursuz kristal çıkacak tam bu dislokasyonun olduğu bölgede. Bu durumda bu ters işarete sahip iki dislokasyonun bir araya gelmesiyle bu dislokasyonların birbirlerini yok ettiklerini söylüyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi burada bir dislokasyon yok artık. Diğer bir deyişle eğer İki dislokasyon aynı işarete sahipse birbirlerini itiyorlar. Burada bir itme söz konusu. Fakat iki dislokasyon eğer zıt işarete sahipse bunlar birbirlerini çekerek yok etme eğilimi taşıyorlar. Burada da gözlemlediğimiz şey bu. Aslında bu dislokasyonların hepsi birbirlerini itmek istiyorlar. Fakat arkadan yeni dislokasyonlar geldikçe... Bütün bu dislokasyonların öne doğru uyguladığı kuvvet arttığı için buradaki dislokasyonlar gittikçe sıkışmak zorunda kalıyorlar. O yüzden de buradaki mesafenin böyle daraldığını gözlemliyoruz. Şimdi bu arkadan gelen kuvvet üzerinde aslında biraz daha düşünürsek şunu da görebiliriz. Arkadan gelen her dislokasyon sağa doğru kuvvet uyguluyorsa tam bu ön, en önde bulunan dislokasyon önünde çok ciddi bir gerilim olması lazım. Çok ciddi bir kuvvet uyguluyor olması lazım bu engel üzerine. Gerçekten de büyük bir gerilim uygulandığını gözlemliyoruz. Bu gerilime bağlı olarak birkaç farklı senaryo meydana gelebiliyor. Örneğin buradaki engel eğer farklı bir fazsa ve kırılgan bir doğaya sahipse buradaki engelde Buradaki diğer fazda bir çatlak oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Ya da eğer sünek bir yapıya sahipse plastik şekil değişimine girebiliyorsa buradaki yoğun gerilim nedeniyle diğer tarafta da diğer malzemede de akıma başladığını yani orada da dislokasyonların hareket ederek kayma başlattığını gözlemleyebiliyoruz. Bu tür değerlendirmeler yapabilmemiz için Buradaki dislokasyon yığınının bu engel üzerine ne kadar kuvvet uyguladığını bilmemiz gerekiyor. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için de buradaki düzlem üzerinde kaç tane dislokasyon yer aldığına dair bilgimiz olması gerekiyor. 
Tabi bu zor bir değerlendirme her gelen dislokasyonla ön taraflar sıkıştığı için fakat yaptığımız bir matematiksel sadeleştirme var. O da şöyle. Buradaki dislokasyonu, dislokasyon yığınını tek bir dev dislokasyon olarak düşünüyoruz. Ve bütün bu dislokasyonların burger vektörlerini ve sayısını dikkate alarak bu dev dislokasyonun burger vektörünü elde ediyoruz. Ve bu dev dislokasyonun buradaki engel üzerine uyguladığı kuvveti hesaplamaya çalışıyoruz. Şimdi bu dev dislokasyonu değerlendirmesini yapabilmek için tabi böyle bir düzlem üzerinde kaç tane dislokasyonun sığabileceği konusunda bir fikrimiz olması lazım. Onun için de şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Farklı bir renk alayım. Diyelim ki bu dislokasyon kaynağı ile buradaki engel arasında L kadar bir mesafe var. Bu mesafeye sığabilen dislokasyon sayısını bulmak için şöyle bir ifadeden faydalanıyoruz. Dislokasyon sayısını N ile gösteriyoruz. K adını verdiğimiz ve birazdan açıklayacağım bir terim ile çarpıyoruz. Çarpı pi çarpı kayma düzlemindeki ortalama kesme gerilimi bileşeni daha önce bahsetmiştik bundan hatırlarsanız. Çarpı L yani buradaki e, düzlemin uzunluğu bölü G yani malzemenin elastik modülü e, kesme modülü pardon çarpı B buradaki dislokasyonların burgers vektörleri buraya yazmış olduğum bu K 1'e yakın bir katsayı eğer bir kenar dislokasyonundan bahsediyorsak daha doğrusu kenar dislokasyonlarından oluşan bir yığın söz konusuysa buradaki k terimi 1 eksi nü ile veriliyor. Buradaki bu değer Poisson oranı bildiğiniz gibi daha önce belirtmiştik bunu. Eğer bir vida dislokasyonu yığılımı söz konusuysa buradaki eşitlikteki k değeri 1'e eşit oluyor. Onun dışında pi sabit bir katsayı buradaki kesme düz, e, kayma düzlemindeki ortalama kesme gerilimi bileşeninden bahsetmiştik hatırlarsanız. Bizim için önemli olan malzemeye etki eden toplam gerilimin ne kadarlık bir oranı kayma düzlemi üzerine ve kayma doğrultusuna aktarılıyor. Bu kesme bileşenine bakıyorduk. Gördüğünüz gibi bu, bu gerilim değeri ne kadar yüksekse yani uygulanan Toplam gerilimin ne kadar büyük bir oranı kayma düzlemi üzerine ve kayma doğrultusuna aktarılabilmişse o kadar çok dislokasyon sığdığını görüyoruz buradaki düzlem üzerine. Benzer şekilde buradaki mesafe ne kadar uzunsa bu tabi düz mantık düşündüğümüzde göre, göre anlayabileceğimiz bir şey. Ne kadar uzun bir mesafe varsa o kadar çok dislokasyon olmasını bekliyoruz. Malzemenin kesme modülü G ile gösterdiğimiz yani malzemenin kesme gerilimine karşı gösterdiği direncin bir ölçüsü demiştik. Bu değer ne kadar büyükse bu direnç e, o kadar az sayıda dislokasyon oluşmasını sığmasını bekliyoruz burada. Ters orantılı. Benzer şekilde burgers vektörleri de eğer ne kadar büyükse o kadar az sayıda dislokasyon sığmasını bekliyoruz. Buradaki düzlem üzerine. Şimdi böyle bir değerlendirme yaptıktan sonra kaç tane dislokasyon olduğuna dair bir fikrimiz var artık. Buradaki yığını tek bir dislokasyon olarak ele alabiliyoruz demiştik. Bu dev dislokasyonun burgers vektörünü bulmak için buna dev dislokasyon diyelim. E buradaki dislokasyon sayısı ile bu dislokasyonların, bu kenar dislokasyonlarının burgers vektörünü çarpıyoruz. Ve böylece n çarpı b büyüklüğünde dev bir dislokasyon varmış gibi e, düşünüyoruz. Şimdi 
Burada anlattığımız işleyiş, yine ilerleyen konularda ayrıntılarıyla ele alacağımız gerinim sertleşmesi için de çok önemli. Buradaki engel önüne yığılan dislokasyonlar. Bu noktada belki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Bir düzlemin karşısında yer alan engel ne kadar sayıda dislokasyonu durduruyor olabilir? Yani bunu sadece böyle bir değerlendirme üzerinden değil de engele dair bazı özellikler üzerinden de değerlendirebilir miyiz diye soracak olursanız bu değerlendirmeyi yapabiliriz. Örneğin buradaki engelin türü yani bir durgun bir dislokasyon mu var yoksa bir tane sınırı mı var bir faz sınırı mı var engelin türü ve yapısı diyelim ne kadar dislokasyonun durdurulabileceğini e, belirliyor. Nasıl bir malzeme var elimizde? Malzemeye bağlı olarak da değişiyor. Tabi burada e, hem burger vektörü, burgers vektörü hem de kesme modülü işin içine girdiği zaman e, bizim için malzeme de önem kazanmış oluyor. Aynı zamanda sıcaklık da bizim için önemli. Sıcaklığa bağlı olarak malzemede yapısal değişimlikler, değişimler gözlemleyebiliyoruz. Ve bunlara ek olarak buradaki engel ile kayma düzleminin yönelim ilişkisi de bizim için çok önemli. Engel ve kayma düzlemi yönelimi diyelim. Ya da yönelim ilişkisi diyelim. 